हाय हाउ आर यू वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आज का हमारा नेक्स्ट एन बुक है क्लास एट का हिस्ट्री और पास्ट थ्री ठीक है सबसे पहला चैप्टर है हाउ वैन एंड वेयर हम कभी भी किसी भी सब्जेक्ट्स पे अगर हम पांच डब्ल्यू एच क्वेश्चन और वन हाउ वाला क्वेश्चन पूछेंगे तो हम उसकी थोड़ी बहुत बेसिक डिटेल्स करीबन जान लेंगे ठीक है वैसे उसी तरह से अगर हिस्ट्री के बारे में अगर हम देखें तो हिस्टोरियंस के साथ कोई भी डिबेट टॉपिक होगा तो उसके ऊपर डेट्स के ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था जैसे कि इस साल में राजा का क्राउन यानी कि गद्दी पर उनका शासन शुरू हुआ था या फिर ये साल में बैटल हुआ था या फिर नहीं हुआ था वॉट ठीक है और इसी की वजह से सभी बहुत सारे लोगों को हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट्स लगता है बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है लेकिन हिस्ट्री इसे एज हम देखें तो एक स्टोरी है या फिर एज अ चेंजेस जो कि टुक प्लेस हुआ था करीबन एज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या फिर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या फिर हज़ारों साल तक वट ठीक है पास्ट से लेकिन प्रेजेंट्स में आते वक्त जो कोई भी चेंजेस हुआ है बिफोर एंड आफ्टर उसके साथ हम हिस्ट्री को कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप क्यूरियस हो ठीक है फॉर एग्जांपल uh, आप कभी भी कोई भी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते क्योंकि अगर आप देखें तो मोबाइल का हिस्ट्री कैसा था सबसे पहले कीपैड वाला आया उसके बाद स्मार्टफोन आया उसके बाद सेंसर वाला आ गया सो so, इनसेट उनका एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सारा चेंजेस हुआ उसी के साथ साथ उसमें चेंजेस आते रहते हैं और डेवलपमेंट होते रहते और उसकी हिस्ट्री की वजह से आज हम उसको कंपेयर करें प्रेजेंट से तो और ज़्यादा हम उसको बारीकाई से जान सकेंगे ठीक है सो एवरी थिंग एज अ हिस्ट्री हिस्ट्री मीन्स एच आई प्लस स्टोरी सो इन शॉर्ट वो एक स्टोरी है पास्ट की जिसकी मदद से चेंजेस आते 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 आज हम प्रेजेंट पे पहुँचे हैं आप फॉर एग्जाम्पल देखें तो टी चाय की शुरुआत कैसे हुई थी फिर रेलवे कप स्टार्ट हुई थी फिर पेपर आज जो आप पढ़ते हैं या फिर न्यूज़ पेपर प्रिंट होता है वो भी कैसे हुआ था कब शुरुआत हुई थी वो सब भी एक प्रकार से हिस्ट्री के साथ कनेक्टेड है अब हम देखे देखे हमें कोई भी हिस्ट्री या फिर ऐसी इवेंट के साथ प्रिसाइज डेट की आवश्यकता कब होगी या फिर कब नहीं होगी उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं कोई भी हिस्ट्री का अगर ऐसा इवेंट होगा उसके साथ एक लॉन्ग स्ट्रेच पे टाइम पीरियड जुड़ा हुआ होगा जैसे कि स्पेन ऑफ टाइम में इन विच चेंज विजिबल होना शुरू होता है जैसे कि हमारा नेशनल मोमेंट था तो वो कोई एक दिन पे या फिर एक जगह के लोकेशन से स्टार्ट नहीं हुआ था उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि इसकी वजह से थोड़ा बहुत रोष था ब्रिटिश के ऊपर किसानों का रोष था या फिर पॉलिटिशियनों ने थोड़ी बहुत मेहनत की थी या फिर कोई उग्रवादी लोगों ने सामना किया था वॉट थे हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे लेकिन इन शॉर्ट अगर कोई एक पीरियड ऐसा होता है कि इवेंट ऐसी होती है कि उसके ऊपर हम कोई एक डेट का थप्पा नहीं लगा सकते लेकिन कई इवेंट ऐसी भी होती है जैसे कि इस टाइम पे बैटल हुई थी तो हुई थी इवेंट हुई थी तो हुई थी जैसे कि राजा की पॉलिसी इस टाइम पे शुरू हुई फिर किंग ने इस टाइम को इस ईयर में इस डेट पर अपनी राजगादी पर सिंहासन पर बैठे थे या फिर उनकी इस दिन की शादी हुई थी या फिर उनके इस दिन बच्चे का जन्म हुआ था इस साल लड़ाई हुई थी उनकी मृत्यु इस साल हुई थी उसके बाद कौन राजा थे वॉट ठीक है तो हिस्ट्री में हम अगर हम देखें तो पिछले दो बुक से हम ऐसे देख रहे हैं कि हम ऐसे कोई पर्सन के ऊपर ज़्यादा फोकस करके नहीं चल रहे लेकिन एक हिस्ट्री इस तरह से देख रहे हैं कि लोगों ने अपने लाइवलीहुड कैसे कमाते थे या फिर वो क्या खाते थे क्या प्रोड्यूस करते थे कहाँ से लाते थे कौस जगह पर रहते थे कैसी कंडीशन में रहते थे या फिर सिटीज़ का डेवलपमेंट कैसे हुआ था फिर मार्केट कैसे कम एफ हुए मार्केट का विकास कैसे हो रहा था फिर किंगडम किस तरह से फॉर्मेशन हुआ या फिर फोर्ट हुआ या फिर युद्ध हुआ उसकी वजह से पूरी प्रोसेस होती थी उसके बारे में पढ़ा फिर आइडियाज़ कैसे हिंदुज़म बौद्धिज़म जैनिज़म के आइडियाज़ कैसे स्प्रेड होना शुरू हुए फिर कल्चरल सोसाइटीज़ में चेंजेस कैसे आने लगा वॉट अब हम देखें तो डेट कोई भी तारीख उसका सिलेक्शन कहते होता है या डेट मंथ ईयर वॉट देखते हैं लेकिन उसके ऊपर पर्सपेक्टिव भी होता है जो हिस्टोरियंस होता है उसका भी वो कहाँ से डिपेंड करता है उसकी बैकग्राउंड क्या है ठीक है अगर हम देखें तो हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट है या फिर हमारी इंडियन हिस्ट्री है उसको अगर कोई ब्रिटिश हिस्टोरियंस लिखता है जैसे तो वो गवर्नर जनरल को अपने परस्पेक्टिव में सबसे पहले लाएगा देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में हिंदुस्तान का एक ब्राह्मण ऐसा दिखाई जा रहा है पेंटिंग में कि ब्राह्मण ऑफरिंग द शास्त्र टू ब्रिटानिया फ्रंट स्पीच टू द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस बाय जेम्स रेनल सत्तर में ये ऐसा दिखाया जा रहा है कि ब्राह्मण अपने ब्राह्मण ऐसा दिखा रहे 
कि एंथोस्टिक सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया रेनल्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मैप्स इज एसेंशियल टू द प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन द पिक्चर हेयर ट्राइज टू सजेस्ट दैट इंडियन विलिंगलेसली गेव ओवर देयर एंशियन टेक्स्ट टू ब्रिटानिया द सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर एज इफ आस्किंग हर टू बिकम द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर ठीक है तो यहाँ पर वो अपने प्रस्पेक्टिव से ऐसा दे रहा है दिखा रहे हैं कि इंडियन ब्राह्मण जो दे रहा है वो विलिंगलेसली दे रहा है और अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है ठीक है उसी तरह से ये लिप्टॉन स्टी वो हमारे माइंड पे कैसा असर दिखाते हैं जैसे कि एक एडवर्टाइज है हमारे ब्रेन वॉश कैसे होता है उसके बारे में भी देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट हेल्प क्रिएट टेस्ट ओल्ड एडवर्टाइजमेंट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ मार्केट फॉर न्यू प्रोडक्ट्स वेर क्रिएटेड एंड न्यू टेस्टिस वेर पॉपुलराइज ओगनीस सौ बीस एडवर्टाइजमेंट है लिप्टॉन टी सजेस्ट करे कि रॉयल्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद दिस टी यानी कि जो राजा शाही की सानो सोहलत है वो इस चाय के साथ जुड़ी हुई है इन द बैकग्राउंड यू सी द आउटर वॉल ऑफ एन इंडियन पैलेस विल इन द फ्रंट ग्राउंड सीटेड ऑन अ हॉर्स बैक इज द थर्ड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन प्रिंस अर्थूर हु वॉज गिवेन द टाइटल ड्यूक ऑफ कॉर्नआउट ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैलेस है हमारे इंडियन उसके आगे थर्ड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया है तो एक प्रकार से रॉयल्टी इस चाय के साथ जुड़ी हुई ऐसा बताना चाहते हैं वो लोग अब देखें कि मैंने भी यहाँ पर बताया था कि कोई भी हिस्टोरियंस अगर अपनी तरीक से इंडियन हिस्ट्री को लिखता है तो गवर्नर जनरल को ज़्यादा पर्सपेक्टिव में रखेगा जैसे कि सबसे पहले गवर्नर जनरल थे वॉरन हेस्टिंग उसके बाद सबसे लास्ट वाइस रॉय थे वो लॉर्ड लॉर्ड माउंट बेटन उसके बीच में हेस्टिंग वेलेस लिबेंटिक डेल हाउसी कैनिंग लॉरेंस लिटोन रिपोन कर्जन है हार्डिंग इरविन इन सब के साथ एक इवेंट जुड़ी कोई भी इवेंट होगी इंडिया के रिलेटेड वो जैसे कि यही पर्सनालिटीज के साथ जुड़े होंगी एक्टिविटीज़ पॉलिसी अचीवमेंट्स वट लाइक जैसे हम देखें तो नेहरू ही रहा हमारे इंडिया में हिस्ट्रीज में पास्ट में दिखाया जाता है लेकिन 2014 से बाद मोदी सरकार मोदी सरकार इस तरह से कोई भी इवेंट हो उसके अंदर मोदी सरकार का टैगलाइन लग जाता है उसी प्रकार से दूसरी एक हम हिस्ट्री को देख सकते हैं कि चैप्टर वाइज हम बना सकते हैं हिस्ट्री को एक स्टोरी फॉर्म देकर सिर्फ हम गवर्नर जनरल के लाइफ के मुताबिक ना चले उसके अंदर हम इंडियंस के पर्सपेक्टिव को फिट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर गवर्नर जनरल को मेन इशू में यानी कि फोकस में रखा होगा सो so, हमारे लिए कोई और फॉर्मेट आवश्यक है जैसे कि पीरियडाइजेशन अठारह सौ यहाँ पर आप देख लीजिएगा ये वॉरन हॉस्टिंग से बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन सेवनटीन विल हिस्ट्री बुक्स नेरेटेड द डेट्स ऑफ गवर्नर जनरल्स बायोग्राफी ग्रायोग्राफीज ग्लोरीफाइड दैम एज अ पर्सन एंड पेंटिंग्स प्रोजेक्टेड दैम एज अ पावरफुल फिगर्स यानी कि उन्हीं का गुणगान गाया जाता है तो अठारह में जेम्स मिल स्कॉटिश थे उन्होंने हिस्ट्री लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया थ्री वॉल्यूम का एक वर्क था उनका उन्होंने इसमें रिलीजन्स के चश्मे से देखा था कि हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश इरा में इंडियन को डिवाइड कर सकते हैं यानी कि उनका पीरियडाइजेशन हिस्ट्री का इस तरह से डिवाइड करेंगे सबसे पहले हिंदू रूलर थे उसके बाद मुस्लिम रूलर आए और उसके बाद ब्रिटिश आए ठीक है और उन्होंने इसमें यह भी दिखाया था कि ब्रिटिश के आने से पहले हिंदू मुस्लिम जैसे धर्म के चश्मे की वजह से यहाँ पर विकास नहीं हो पाया और यहाँ पर लोगों की हालत बद से बदतर होने लगी थी और इनका कोई सुधारा कर सकता है तो वो ओनली एंड ओनली ब्रिटिश ही कर सकते हैं यानी कि सब जगह अगर ब्रिटिश का राज होगा तो वही लोग इनको सुधार सकेंगे और इसमें एजुकेशन हेल्थ और उसी में सुधार आ सकता है लेकिन ऐसा नहीं था अब हम देखेंगे एक और टाइप की पीरियडाइजेशन है एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न यहाँ पर मॉडर्न इरा है उसके साथ ग्रोथ को जोड़ा गया है मॉडर्निटी को जोड़ा गया है लेकिन हम देखें तो मॉडर्न टाइम में भी यहाँ पर सब मॉडर्न नहीं थे क्योंकि कॉलोनियल टाइम जैसा था वहाँ पर नो इक्वालिटी नो फ्रीडम नो लिबर्टी नाइदर इकोनॉमिक ग्रोथ नॉर प्रोग्रेस ठीक है तो ये मॉडर्निटी की डेफिनेशन भी ख़त्म होगी यहाँ पर हम आ, परफेक्ट नहीं मैच करेंगे क्योंकि ये वेस्टर्न टाइप वेस्टर्न कंट्रीज़ है उसके पीरियडिजन्स के साथ कंपेयर करते हैं ठीक है तो कॉलोनियल एक्चुअली होता क्या है देख ही लेते हैं साथ में व्हाट इज़ कॉलोनियल ब्रिटिश एंट्री टू इंडिया सबसे पहले एंटर किए उसके बाद कॉन्कर्ड करना शुरू किया उसके बाद अपना रूल एस्टेब्लिश किया फिर यहाँ पर जो लोकल नवाब या फिर राजा लोग थे उनको सब्जुगेटिंग यानी कि उनको पराजित करना शुरू किया और साथ ही साथ यहाँ की इकोनॉमी सोसाइटी को कंट्रोल करना शुरू किया और यहाँ से रिवेन्यू को कलेक्ट करने लगे टू मीट देयर ऑन एक्सपेंसिस और साथ ही साथ यहाँ से 
गुड्स यानी कि सामान खरीदते थे एक लोअर लोएस्ट प्राइस और बाहर की जगह पे ज़्यादा भाव में बेच के यहाँ से प्रॉफिट कमाते थे ठीक है और यहाँ से ऐसे क्रॉप उगाते थे जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सके और उसके वजह से जो जो भी रिजल्ट या फिर कॉन्सिक्वेंसिस आए उसके बारे में भी हम एक चैप्टर में नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ते रहेंगे ठीक है साथ ही साथ कॉलोनीज कॉलोनियलिज्म की वजह से इंडियन वैल्यूज़ टेस्ट कस्टम प्रैक्टिसेस में भी बहुत सारे चेंजेस आए थे उसके बारे में भी पढ़ेंगे और इंडिया को सब्जुगेशन करने की वजह से यानी कि पराजित करने की वजह से या फिर कॉलोनाइजेशन की वजह से पोलिटिकली इकोनॉमिकली सोशली और कल्चरली कौन कौन से चेंजेस आए उसके बारे में भी अब हम पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर चैप्टर का नाम यानी सॉरी बुक का नाम था अवर पास्ट ठीक है पास्ट प्लूरल में है यानी कि सब लोगों का पास्ट एक प्रकार से नहीं है आज भी इंडिया में हर लोगों का पास्ट अलग अलग होता है कोई मिडिल क्लास है लोअर मिडिल क्लास है अपर मिडिल क्लास है बहुत पैसे वाले हैं तो उनका पास्ट हिस्ट्री भी अलग अलग होगा उनके स्ट्रगल प्रॉब्लम लाइफ वो सब अलग अलग होगा इसी तरह से यहाँ पर भी सभी लोगों को सेम तरीके से प्रॉब्लम फेस करना नहीं हुआ था तो उनकी हिस्ट्रीज भी अलग अलग होगी सो हम नेक्स्ट नेक्स्ट देखते रहेंगे आगे आगे स्टोरी में हम जानते रहेंगे ठीक है तो इसके बाद हम देखेंगे कि हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट यहाँ तक हमने देखा कि पास्ट को किस किस एंगल से देख सकते हैं लेकिन अब हम पास्ट के बारे में जानेंगे कैसे उसके बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं ठीक है तो हिस्टोरियंस जो होते हैं उनके पास होते हैं सोर्सेस या फिर क्ल्यूज या फिर कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स या फिर इंस्क्रिप्शन हमने देखा था पहले वैसे इस तरह से पिछले ढाई साल में ऐसे ऐसे कौन से सोर्सेस उनको मिले हैं जिनकी मदद से उन्होंने हिस्ट्री को लिखा या फिर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर हम उनके बारे में जान सकते हैं तो ब्रिटिश टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड रखना ऑफिशियल रिकॉर्ड रखना उनकी एक हैबिट जैसा था यानी कि वो ऐसा मानते थे कि कोई भी रिकॉर्ड इंस्ट्रक्शन प्लान पॉलिसी डिसीजन एग्रीमेंट इन्वेस्टिगेशन जो कोई भी हो उनको लिखित फॉर्म में रखते थे ठीक है तो वहाँ से हम हिस्ट्रीज के बारे में यानी कि उनके वे ऑफ वर्किंग के बारे में जान सकते हैं फिर आ, कल उनकी इस हैबिट की वजह से ये ऐसा कल्चर बन गया था मेमोज का नोट्स का रिपोर्टिंग्स का उनको एक प्रिजर्व करके रखते थे डॉक्यूमेंट एंड लेटर्स को रिकॉर्ड रूम्स में हर कोई ऑफिस होती जैसे कि विलेज तहसीलदार या फिर कलेक्टरेट कमिश्नर प्रोविंशियल सेक्रेटरीट्स या फिर कोई भी लॉ कोर्ट्स होगी उनके साथ साथ रिकॉर्ड रूम को भी अटैच किया होता था यानी कि वहीं से पे सब लेटर्स डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी ऐसा कागज़ होगा जिसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड होगा वो वहाँ पर प्रिजर्व किया जाता था और साथ ही साथ उन्होंने म्यूजियम्स और आर्चिव्स को भी साथ ही साथ प्रोत्साहन दिया था ठीक है जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया केम अप इन द नाइनटीन When New Delhi was built, the National Museum and the National Archives were both located close to the Viceroy Palace. This location reflects the importance this institution had in British imagination. ठीक है तो उसके बाद है यहाँ पर आप देख लीजिए एक रिपोर्ट दिया गया है In 1946, the colonial government in India was trying to put down a mutiny. जो शिप वाला म्यूटी नहीं हुआ था दैट ब्रोक आउट ऑन द शिप्स ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी हियर इज अ सैम्पल ऑफ द काइंड ऑफ रिपोर्ट्स दैट होम डिपार्टमेंट गोट फ्रॉम द डिफरेंट डॉक्यार्ड्स डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यार्ड से कैसी कैसी रिपोर्ट आई थी उसके बारे में बॉम्बे से ऐसा बताया गया था कि अरेंजमेंट हैव बिन मेड फॉर द आर्मी टू टेक ओवर शिप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रॉयल नेवी शिप्स आर रिमेनिंग आउटसाइड द हार्बर फिर कराची से ऐसा तीन सौ एक म्यूटीनियर्स आर अंडर अरेस्ट एंड फ्यू मोर स्ट्रॉगली सस्पेक्टेड आर टू बी अरेस्टेड All establishments are under military guard. Fear is a gapatnam. The position is completely under control, and no violence has occurred. Military guards have been placed on ships and establishments. No further trouble is expected, except the few men may refuse to work. ये director of intelligence की report है Indian command situations. Uh, report number five one file number ये है whatever government of India उस time की. 
ठीक है उसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों ने आ, कोई भी शासन किया तो वो ऐसा मानते थे कि सर्वे करना बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप किसी टेरिटरी को जानोगे नहीं तो उसके ऊपर शासन करना इतना इजी नहीं होता है इस आ, सा, अगर सर्वे है तो आप इजीली शासन कर सकते हैं तो अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन या सर्वेज का सर्वेइंग ज़्यादा होता था जैसे कि वो पूरी कंट्रीज़ को मैप आउट करते थे फिर बाद में वहाँ पर किस तरह से शासन चलाना है वैसा प्लानिंग करते थे तो विलेज में रिवेन्यू सर्वे होते थे या फिर टोपोग्राफी होता था सॉइल क्वालिटी चेक करते थे फ्लोरा फ्लोना के बारे में जानते थे लोकल हिस्टोरीज क्रॉपिंग पैटर्न आदि इत्यादि चीज़ आती थी विलेज में ठीक है और करीबन नाइनटीन एंड होते होते दस साल का सेंसस होने लगा यानी कि हर दस साल में रिकॉर्ड लिया जाता था पीपल का हर प्रोविंस में से उनका कास्ट धर्म ऑक्यूपेशन साथ ही साथ अलग अलग टाइप के सर्वे जैसे कि बोटनिकल सर्वे जूलॉजिकल सर्वे आर्कोलॉजिकल सर्वे एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे फॉरेस्ट सर्वे वट ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते कि कस्टर्ड एप्पल प्लांट सत्रह बोटेनिकल गार्डन्स एंड नेचुरल हिस्टोरी म्यूजियम्स एस्टेब्लिश बाय द ब्रिटिश कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट देर यूजर्स यूजिस लोकल आर्टिस्ट वेर आस्क टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ दिस स्पेसिमेंट्स हिस्टोरियंस आर नाउ लुकिंग एट द वे सच इन्फॉर्मेशन वॉज गैदर्ड एंड वॉट इज वॉट दिस इन्फॉर्मेशन रेवल्स अबाउट द नेचर ऑफ कॉलोनियलिज्म उनके बारे में हम यहाँ सर्वे से भी थोड़ा बहुत जान सकते हैं लेकिन एक आप बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कोई भी ये ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का या फिर कोई भी गवर्नमेंट का उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी वो लोग अपने इंटरेस्ट के पॉइंट को ही दिखाएंगे या फिर ऐसे प्रिजर्व पॉइंट करेंगे जो पोस्टरिटी के लिए अच्छे हो और या फिर यहाँ पर हम पीपल्स की फीलिंग के बारे में ज़्यादा जान नहीं पाएंगे जैसे कि एक मैपिंग एंड सर्वे का ये प्रोसेस दिया गया है कि मैपिंग एंड सर्वे ऑपरेशन इन प्रोग्रेस इन बंगाल अ ड्रॉइंग बाई जेम्स प्रिंसेप अठारह नॉट हाउ ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स दैट वर यूज इन सर्वे आर प्लेस्ड इन द फोर ग्राउंड टू एम्फोसाइज द साइंटिफिक नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट तो किस तरह से साइंटिफिकली सर्वेइंग करते थे उसके बारे में है फिर पीपल के बारे में जानना हो तो हमें अलग सोर्सेज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा जैसे कि वेरी इट इज़ वेरी हार्ड टू गेट बट स्टिल इफ इट राइड वी विल गेट सम फॉर लाइक अ डायरीज ऑफ द पर्सन अकाउंटेंट्स ऑफ पिलग्रिम्स ट्रैवलर्स फिर ऑटोग्राइग्राफीज होगी कोई पर्सनालिटीज़ की या फिर कोई भी बुकलेट्स ऐसी बाहर मार्केट में होगी वो फिर न्यूज़पेपर प्रिंट प्रिंट जमाना शुरू हुआ तब न्यूज़पेपर में डिबेट इशू होगा कोई भी पब्लिक में उसके बारे में से हम पता चल पाएंगे फिर लीडर्स रिफॉर्मर्स की राइटिंग्स होगी या फिर उनके आइडियाज पोइट्स नॉवेलिस्ट उनकी फीलिंग्स इन सब से हम यानी कि पढ़े लिखे लोग जो थे उनकी लिखन राइटिंग्स होगी उनसे हम थोड़ा बहुत पीपल्स की फीलिंग के बारे में जान सकते हैं लेकिन ट्राइबल लोगों के बारे में पेजेंट्स या फिर उनका बर्ड आई व्यू क्या होगा उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा उसके बारे में जानना और कठिन था जैसे कि वर्कर ऑफ माइंड्स पुअर ऑन स्ट्रेट्स देर इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टास्क यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द रिबल्स ऑफ एटीन के बारे में चित्रण दिया गया है इमेज नीड टू बी केयरफुल स्टडीड फॉर द प्रोजेक्ट द व्यू पॉइंट ऑफ दोज हु क्रिएट दैम दिस इमेज एन वी फाउंड इन सवरल इलस्ट्रेटेड बुक्स प्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश आफ्टर द एटीन फिफ्टी सेवन रेबिलियन द कैप्शन एट द बॉटम से इज म्यूटेनियस आर सेपोइज आर शेयर द लूट इन ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशन द रिबल्स अपेयर एज ग्रीडी विशियस एंड ब्रूटल यू विल रीड अबाउट द रिबिलियन नेक्स्ट चैप्टर बट यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि जो रिबल लोग थे वो लूटफाट करने आए थे यानी कि उनका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया है ठीक है जैसे कि ये रिपोर्ट देखिए और नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजेप्शन न्यूज़पेपर प्रोवाइडेड अकाउंट ऑफ द मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हेयर इज़ अ रिपोर्ट ऑफ पोलिस ट्रैक इन नाइनटीन मोर देन टू थाउजेंड पोलिसमैन इन दिल्ली रिफ्यूज टू टेक दर फूड ऑन थर्स डे मॉर्निंग इज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दर लो सैलरीज एंड द बेड क्वालिटी ऑफ फूड सप्लाई टू दैम फ्रॉम द पोलिस लाइन्स किचन As the news spread to the other police station, the men there also refused to take food. One of the strikers said, "The food supplied to us from the police lines kitchen is not fit for the human consumption. Even cattle would not eat the chapatis and dal which we have to eat." So, in short, you can see that both of these reporting are this and this. So, in both of them, the government record and the people's point of view are both very different. Look at source one and two. Do you find any difference in the nature of reporting? Explain what you observe. Okay. So, 
रिपोर्टिंग कौन कर रहा है किसके बारे में कर रहा है उसके ऊपर से भी परस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से उसका माइंडसेट उसका प्रिजुडियस वो सब डिपेंड करता है और हिस्ट्रीज के बारे में हम थोड़ा बहुत नेक्स्ट चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे यहाँ पर आप एन के थोड़े बहुत क्वेश्चन दिए गए हैं आप इमेजिन कीजिए कि यू आर हिस्टोरियंस वॉन्टिंग टू फाइंड आउट अबाउट द एग्रीकल्चर चेंज इन अ रिमोट ट्राइबल एरिया आफ्टर इंडिपेंडेंस तो आप क्या क्या चेंजेस पाओगे तो हम देखेंगे कि आज के टाइम में बीज का चेंजेस हुआ फिर कोई भी जो टूल्स वो यूज़ करे उसके में चेंजेस आया फिर फर्टिलाइजर फूड यूज़ करे उसमें चेंजेस आया मतलब वे ऑफ इरिगेशन उसमें भी चेंजेस आए तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं फिर स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स दो सही है पहले गलत है दूसरा तीसरा सही है फिर डिस्कस कीजिए वाट्स द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स जेम्स मिल ने जो हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश की थी या रिदी थी वो कर सरासर गलत थी क्योंकि हिंदू रूलर के टाइम में भी कोई मुस्लिम रूल शासक होगा या फिर मुस्लिम शासक के टाइम में बहुत सारे हिंदू रूलर्स भी थे तो ब्रिटिश टाइम में भी कई भाई सारे ऐसे रजवाड़े थे जो इंडिपेंडेंट थे तो ये गलत था वाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दे दे आर ट्राइंग टू कीपिंग रेकॉर्ड्स ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स इन प्रिज आर्चिवस एंड म्यूजियम्स लाइक उनका मानना था कि कोई जो कोई भी रिकॉर्ड ऑफिशियल होगा वो रखेंगे ऐसा उनका सोच थी ठीक है हाउ विल द इन्फॉर्मेशन हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर्स बी डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन पॉलिस रिपोर्ट्स ऑब्वियसली जो पॉलिस रिपोर्ट्स होगी वो ऑफिशियल होगी और जो पब्लिक न्यूज़पेपर में होगा वो न्यूज़पेपर के जो आम आदमी की भाषा होगी उससे ज़्यादा कनेक्टेड होगी ठीक है कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ सर्वेज इन योर वर्ल्ड टूडे थिंक अबाउट हाउ टू कंपनीज गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट वॉट यंग पीपल एन्जॉय प्लेइंग विथ और हाउ द गवर्नमेंट फाइंड्स आउट अबाउट द नंबर ऑफ यंग पीपल इन स्कूल वट कैन हिस्टोरियंस डिराइव फ्रॉम सच सर्वेज इट्स अ डायरेक्ट आस्क क्वेश्चन और सोशल मीडिया सर्वे बहुत सारे सर्वे अलग अलग टाइप से हो गए या फिर सेंसस देखे गए तो आपके घर पर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट आएगा और आपसे आपकी डिटेल पूछेगा ठीक है तो इन सब से इंटरनेट से भी आजकल बहुत सारे सर्वे होते तो आजकल टाइप सर्वे का टाइप भी चेंज होता रहता है ठीक है तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है बहुत ही बेसिक सिंपल और आसान चैप्टर है अब हम नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए टेक केयर और पढ़ाई करते रहिए अपनी ज़िंदगी में आप बहुत आगे बढ़े ऐसी हमारी दुआ है धन्यवाद